মূলত মহামারী আক্রান্ত এলাকাতে অবস্থান করা হবে না সেখান থেকে চলে যেতে হবে অন্যত্র সে ব্যাপারে সালফে সালিহিনের মধ্যে আমলের এবং তাদের ফাতাওয়াতে অনেক সূক্ষ্মতা ছিল বাহ্যিকভাবে দেখা গিয়েছে সালফে সালিহিনদের অনেকে আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন কেউ কেউ আক্রান্ত এলাকাতেই ছিলেন মূলত আমি যা বুঝতে পেরেছি সালফে সালিহিনের প্রত্যেকের তাওয়াক্কুল তো সমান ছিল না প্রত্যেকেই আমল করেছেন তাওয়াক্কুলের স্তর যার যতটুকু ছিল সেটার উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ সালফে সালিহিনগুলের আমলের মধ্যে আমরা আজিমতটাও নিতে পারি রুক্ষত নিতে পারি তাদের আমলের মধ্যে যথেষ্ট তাবাস্য ছিল কেউ আক্রান্ত এলাকায় থাকতেন কেউ আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে চলে যেতেন যেমন আল্লাহ মাহবুদ্দিন আইনি রাহমতুল্লাহ ব্যাপারে কিছু আসার তুলে ধরেছেন সাহাবা একরামের কিছু বক্তব্য কিছু আমল তুলে ধরেছেন তিনি বলেন হজরত আমরিবুল আস রাদি আল্লাহ তালু যখন মহামারী আক্রান্ত হয়ে গেল ওনার সাথে অনেক সৈন্য ছিল মুসলিম সৈন্যদেরকে তিনি তখন বলেছিলেন তোমরা একত্রিত না থেকে বিভিন্ন পাহাড়ের উপত্যকা গিরিপথ পাহাড়ের চূড়া এসব এলাকায় ছড়িয়ে পড়ো দলবদ্ধ জমায়তবদ্ধ না থেকে তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও এই খবরটি যখন হাজরাত মোয়াজ বিন জবাল রাজিয়াল্লাহ তালানহর কাছে পৌঁছল তিনি এই নির্দেশটি গ্রহণ করেননি সকলেই পাহাড় পর্বতে উপত্যকায় বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তা উন থেকে বাঁচার জন্যে তা উনের মহামারী থেকে বাঁচার জন্যে কিন্তু মোয়াজ বিন জবাল রাজিয়াল্লাহ তালানহ আমরিবুল আসের এই নির্দেশ তিনি গ্রহণ করেননি বরং তিনি বলেছেন বালহুয়া শাহাদাতুন ওয়া রাহমাতুন ওয়া দাহাতুন আমি এখানেই অবস্থান করব মহামারীতে যদি আমার মৃত্যু হয় সেটা আমার জন্য শাহাদাত হবে এটা আমার জন্য রহমত বলে বিবেচিত হবে এবং নূর নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমার জন্য যে দোয়া করে গিয়েছেন সে দোয়া আমার হকে কবুল হয়েছে বলে আমি ধরে নেব তাহলে দেখা যাচ্ছে হাজরত আমরিবুল আস রাদিয়াল্লা তালানহুর দিকে নির্দেশনা ছিল এটা যে মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে সরে যেতে হবে এবং এ ব্যাপারে আরও দেখা যায় হাজরত আবু মুসাস আলী রাদিয়াল্লাহ তালান ওনার ব্যাপারে এসেছে কাহানা ইয়াব আসু বানি ইলাল আরাবি মিনা তাউন আবু মুসাস আলী রাদিয়াল্লাহ তালান হু জলিরুল কাদার সাহাবি তিনি ওনার সন্তান সন্ততিদেরকে তাউন মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে দূরত্ব বজায় রেখে আরাবি বা বেদুইনদের অঞ্চলে চলে যাবার নির্দেশ করেছিলেন তাহলে আবু মুসাস আলী রাদিয়াল্লাহ তালান হু এবং আমরিবুল আস রাদিয়াল্লাহ তালান হু ওনাদের নির্দেশনা থেকে বোঝা যায় যে মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে সরে যাওয়াটাকেই ওনারা ভালো মনে করেছেন কিন্তু হজরত মোয়াজ ইবনু জবাল রাদি আল্লাহ তালান হু তিনি আক্রান্ত এলাকা ছেড়ে যাওয়াকে তাওয়াক্কুলের বার খেলাফ মনে করেছেন এবং সেখানেই তিনি ছিলেন মূলত আল্লাহ রসুল্ল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিফ আসাল্লামের হাদিসগুলো সামনে রাখলে আমরা দেখতে পাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট তাবাসু আছে যার তাওয়াক্কুল খুব বেশি সে আজিমতের উপর আমল করবে আর যার তাওয়াক্কুল কম সে রুক্ষতের উপর আমল করবে কিংবা এখানে পারিপার্শ্বিক হ্যাকমাত বা অন্য কোনো কৌশলের কারণেও মহামারী আক্রান্ত এলাকায় থাকা বা না থাকার সিদ্ধান্ত না যেতে পারে যেমন হাজরত ওমর ইবুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তাল আনহুর ব্যাপারে এসেছে ও আন্না ওমর ইবুল খাত্তাব রদি আল্লাহ তাল আনহু ফাহ রাজা আমিন من الشام وذلك لدفع الأوهام المشوشة لنفس الإنسان حضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تعاون الشماء في الشام پروبش کو تجاة چھلن جخم تنی شلن شکھانے محمد چھوڑیے پڑے چھے تنی شام پروبش نا کرے دروتو شیستان تھکے پستان کرے چھن کی جنو محدث گن بولے چھن لدفع الأوهام المشوشة لنفس الإنسان যে এই সমস্ত সময়ে মানুষের মনে কিছু হয়রান সৃষ্টিকারী ধারণার সৃষ্টি হয় এমন কিছু ওয়াহাম এমন কিছু ধারণা সৃষ্টি হয় মানুষের মনে 
যা মানুষকে বিরক্ত করে হয়রান সৃষ্টি করে এই হয়রান থেকে বাঁচার জন্য বা বিভিন্ন আহাবে ফাঁসেদা বিভিন্ন ধরনের ধারণা মনে সৃষ্টি হবে সেই ধারণা থেকে মন মস্তিষ্ককে ফ্রেশ রাখার জন্য হাজার তোমার রাজি আল্লাহ তালহ ওই এলাকা ত্যাগ করেছেন অথচ তিনি তাবাক খুলে সেই সময় সবার ঊর্ধ্বে ছিলেন সবার শীর্ষে ছিলেন তাহলে এই হাদিসের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে সর্বাবস্থায় এই মহামারী মমিনগণের জন্য রাহমাত এবং তারা যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ তাবাক্কুল করে আক্রান্ত এলাকা না ছেড়ে সতর্ক অবস্থায় সেখানেই থাকে তারপর যদি তাদের মৃত্যু হয় আল্লাহ তাদেরকে শাহাদতের দরজা নসিব করবেন আর যদি সে এলাকা ছেড়ে তারা অন্যত্র চলে যাও চলে যায় তাতেও তাদের ইমানের কোনো ক্ষতি হবে না কারণ সাহাবা কারামের আমল থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দেড় হাজার বছর আগে যে উম্মতকে নির্দেশ করেছেন হজরত আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার হাদিস থেকে দেখতে পাই বর্তমান মেডিকেল সায়েন্স সেটাকে গ্রহণ করেছে দেড় হাজার বছর পরে আর সেটা হচ্ছে হোম কোয়ারেন্টাইন অর্থাৎ মানুষ নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করবে লোকালয় থেকে দূরে থাকবে তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সব মহামারীতে বিশেষ করে করোনা ভাইরাসের কারণে অবিশ্বাসী যারা তারা যতই নিরাশ হোক নৈরাজ্যে ভুগুক আমরা যারা মমিন মুসলমান আমরা আমাদের সাহসকে হারাব না হিম্মতকে হারাব না আল্লাহর উপর পূর্ণ তাবাক্কুল ভরসা রেখে সতর্কতার সাথে চলব নিরাশ হবার নৈরাজ্যে পতিত হবার কোনো সুযোগ নেই কারণ এতে যদি কোনো মুসলমানের মৃত্যু হয়ে যায় তাতে আল্লাহ তালা তাকে সে যদি ইমানদার হয় তাকে শাহাদাতের মহান মর্যাদা দান করবে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হল যে আমরা দেখতে পাচ্ছি রহমতটা কি অর্থে একটি অর্থ আমরা বুঝলাম যে মহামারীতে কোনো মমিন মুসলমান মারা গেলে আল্লাহ তাকে শহীদ হিসেবে কবুল করবেন এবং তার গুণাগুলো মাফ করে দিবেন এবং তাকে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন এই হিসেবে রহমত দুই এই সমস্ত মহামারী এবং বড় ধরনের বিপর্যস্ত মুহূর্তে মমিন মুসলমান গুনাহকে ত্যাগ করে ন্যাক পথে চলে আসে সোয়াব এবং পুণ্যের কাজে অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ তালার কাছে তবা করে সে দ্রুত আল্লাহর প্রিয় পাত্রে পরিণত হতে পারে এই হিসেবে এটা রহমত 